Bye. Thank you. Hello sir, how are you? I'm fine. Joy, I'm fine. Going good. Ah, there is a doctor. Hello sir. Let me introduce Doha Chamber of Commerce Businessman of the Year, Mr. Joy Chirvari. Hello. Hello. Nice to meet you, sir. Shai Ghar Vahajra. Please visit her. Thank you. ഇവനൊക്കെ <laughs> 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 ും <laughs> 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 നമുക്ക് ആ ഡയലോഗ് ഓർന്ന് തുടങ്ങിയാലോ ഏത് ഡയലോഗ് ഇന്നാള് കണ്ട സിനിമയില്ലേ ഉണ്ടാക്കണ്ണി പൊടിമിശക്കാരൻ ഇടയ്ക്ക് പുള്ളി ഡാൻസർ ആണല്ലോ ഹളിയ സിനിമയുടെ ഡയലോഗ് വേണം സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ പോരെ രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പത്തെ സംസ്ഥാന യോജന മത്സരം അല്ലെ പങ്കെടുക്കാൻ പോയൊരു പത്താം ക്ലാസ് വരെ കുറ്റിപ്പൊടിയും ശരി പത്താം ക്ലാസ് വരെ കുച്ചിപ്പൊടിക്കും ഭരതനാട്യത്തിനും പിന്നെ പങ്കെടുത്ത എല്ലാത്തിലും സമ്മാനം ഒരു കൊച്ചുണ്ടായിരുന്നേ ആ ആ ഒരു ഉണ്ടക്കണ്ണിയോട് ഭയങ്കര ആരാധനയായിരുന്നു അവന് പിന്നെ പഠിക്കാനുള്ള പുസ്തകം തുറന്നാൽ കാണുന്നത് അവരുടെ കണ്ണുകളാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ <laughs> 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 ഏ ആഹാ പിടിച്ചേ 
Beri hmm. uh. മുതലാളി ഒന്നും വന്നേ അല്ലേ വേണ്ട ഞാൻ തന്നെ അങ്ങോട്ട് വരാം മുതലാളിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവിക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാൻ ഞാനൊരു ഉഗ്ര ഐഡിയ പറയാം ഇപ്പൊ കിട്ടിയതാ മുതലാളിയുടെ അച്ഛനും ഗാന്ധിജിയും ഏറട്ട സഹോദരങ്ങളാണെന്ന് നമ്മൾ അടിച്ചിറക്കുന്നു എന്തായി സതീഷ നീ പറയുന്ന എല്ലാ ആനമണ്ടത്തിലാണേലും ചിലപ്പോ ചിലതെല്ലാം അങ്ങ് വിശ്വസിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞത് മണ്ടത്തിലായിരുന്ന അപ്പയൂര് ശരിക്കും ഇരട്ട സഹോദരങ്ങളാ എന്തു വളിയാ നടന്നു പോണത് ബേക്കറിയാ ലിട്ട് പോലത്തെ ഒരു കൊടയും ഹെയർസ്റ്റ് പോലത്തെ ഒരു ഷർട്ടും ഞാൻ ഈ ഗൾഫിൽ പോണേനെ ഒരു ഇയാളോട് ചെത്താൻ പോയാ മതിയായിരുന്നു എന്ത് സെറ്റപ്പ് അടിയാണ് സെറ്റപ്പും എല്ലാം തട്ടിപ്പ് ഇവിടെ നാട്ടുകാരെ കള്ളു പിടിപ്പിച്ച് അവരുടെ പറമ്പ് തട്ടിയെടുത്ത് ഈ സമ്മതിക്കാരെ സോപ്പിട്ടുണ്ടാക്കിയ സെറ്റപ്പല്ല ഇത് പക്ഷേ അയാളായിട്ട് പിണങ്ങാൻ പറ്റൂല പറ്റൂലല്ല എന്തായാലും ഭാവിയിൽ അമ്മായി ചെന്നൊക്കെ വിളിക്കേണ്ട ഒരാളല്ലേ അത് ശരിയാണ് അളിയാ ഇവിടെ ഇഷ്ടമാര തെങ്ങക്കിൽ അളിയാ വലിഞ്ഞു കേരളിയാ രക്ഷപ്പെടങ്ങൾ നീ എന്നാ പോണത് രണ്ടാഴ്ചം കൂടി ഉണ്ട് എടാ ഈ വക കൊനസ്റ്റ് പറയാതെ എടാ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ജോലി മേടിച്ചതാ ഇട ജോലിയുടെ കൂസ കഴിയണ പണിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തോളാം അളിയാ എനിക്ക് ആദ്യമേ പണിയാലും നീ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ പറയൂ എടാ ഇപ്പൊ പഴയ പോലെ ഒന്നും അല്ലടാ ഗൾഫിൽ മാന്നി ഓടിച്ചിട്ടേ മൊത്തത്തിൽ പണി കിട്ടിയിരിക്കുക അന്ന് എനിക്കൊരു പണി പഠിച്ചാ അല്ല പണി ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചേ ഇപ്പൊ ചെറിയ ചെറിയ പണി വരും ചെയ്യണം അവിടുത്തെ ലോക്കൽ ചടാളി ഞാൻ എത്തി ഇവിടത്തെ മെയിൻ ലോക്കലെത്തി കഥ ഓർക്കണം എന്താ കമലൻ ചേട്ടാ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒരു പണിയില്ലായിരിക്കുമല്ലേ ദാ ഇത് കൊണ്ട് ആ വേസ്റ്റ് കൊട്ട ഇട്ടേ സ്വച്ഛ് ഭാരത് ഇനി അതാണ് ഞങ്ങളുടെ മുദ്രവാക്യം വണ്ടി എട്ടറ കൊളക്കടവ് ഒന്ന് സീൻ അടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുക ഞാനിത് എത്ര കണ്ടു അയാള് നിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ചവറ് പെറുക്കി എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പോയത് കണ്ടോ എപ്പ ഏ ഇപ്പൊ അതല്ല അളിയോട് ചെയ്തത് മനസ്സിലായില്ല ഈ ചവറിന് പ്രതികാരം ചെയ്യാതെ നടക്കാൻ പോണോ അതെ സുഖുവിന്റെ പ്രതികാരം അളിയോ ഇതിപ്പോണത് ഇതിപ്പൊ പാലാടനാണോ അല്ല എമ്പളാടനാണോ അത് പാലം ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തന്നെ അല്ലാണ്ട് എമ്പള് ഫിറ്റല്ലോ ഞങ്ങടെ ആദ്യ തെങ്ങില് കണ്ണു വെച്ചപ്പോ ഞാൻ കണ്ണു വെച്ചത് അവളയാ അയാള് ചെത്താൻ തേങ്ങാ കൊലക്ക് പിടിച്ചപ്പോ ഞാൻ അവളുടെ ഹൈക്ക് പിടിച്ചു വളരെ മോശം അളിയന്റെ പ്രേമം വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങളെ പറമ്പ് ചെറുതായി ചെറുതായി വന്നു നാപ്പത് ഏക്കറുള്ള പറമ്പ് ഇപ്പൊ എട്ട് സെന്റായി അതിന്റെ ആധാരം ആ തെണ്ടിന്റെ കയ്യിലാണ്ടല്ല കൊഞ്ചു പോലെയാണ് കൊഞ്ചു പോലെ നട്ടലും ഇല്ല ഉള്ളു ഇല്ല പുരുളു ഇല്ല എന്നാണ് തലക്കാത്തടി മുഴുവത്തിട്ടോ എന്നാ ഭയങ്കര നിലയും വിലയുമാണ് ഇല്ലേടാ കമലൻ കൊഞ്ചാണെങ്ങ ഞാൻ ആ കൊഞ്ചിന് വിഴുങ്ങുന്ന സ്രാവ വിഴുങ്ങും ഇന്ന് തന്നെ വിഴുങ്ങും ഇങ്ങനെ ബോധത്തിലേക്ക് എനിക്ക് ഭാവിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ഭാവി ആ ബൂതോന്നിന്റെ പ്രശ്നവും ലോകത്തിലായത്തെ കമുകൻ അന്നിയായി കൊടിയാ കൊടളിയായി 
ജീവിക്കാൻ വേറെ വഴിയൊന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട് കക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാണോ കക്കാമെന്നോന്നല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാടാ അവളെ കാണാമെന്നാ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവളോട് ചോദിക്കാ നീയാണോ ആണ് കമലന്റെ വീട്ടിൽ കയറി കമലന്റെ മകളെ വിളിച്ചിറക്കാൻ മാത്രം നീ ആളായോടാണ് കളി കയറി കിടക്കാൻ ഒരു സ്ഥലമില്ലാതെ ആവും ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ബാങ്കിന്റെ ബോർഡ് തീരുമാനിച്ചു എടുത്ത കാശ് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തോണ്ട് നിന്റെ വീട് സ്ഥലവും ജപ്തി ചെയ്ത് ലേലത്തിൽ വെക്കാൻ അത് ഞാൻ തന്നെ ലേലത്തിൽ പിടിക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നീ പോയി ഏതെങ്കിലും തെരുവ് തണ്ടിയുടെ മകളെ വിളിച്ചിറക്കാൻ നോക്ക എന്തടാ നോക്കിയേക്കണേ അടിച്ചൊടിക്കടാ അവന്റെ കാലം കഴിയും അങ്ങനെ തല്ലി തീർക്കാനാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരാളോട് അനുവാദം ചോദിക്കാനുണ്ട് എന്റെ കയ്യിലല്ലേ മുതലാളി നിനക്ക് രണ്ടാഴ്ച കൂടി ലീവ് ആക്കിയില്ലേ ആണ്ട് എന്താ നിന്നെ വല്ലാണ്ട് തല്ലിയില്ലേ നീ അല്ല പട്ടി എനിക്ക് തല്ല് വാങ്ങിച്ചു തന്നത് നോക്ക് ഹാപ്പി അല്ല എടാ അത് അവളുടെ മുമ്പിൽ വണ്ടിയെടുക്ക് ഇവനെന്താ ബെൻസ് കാറില്ലേ നീ ഒരുപാട് അങ്ങ് ഊഹിക്കണ്ട എനിക്കിവിടെ അടുത്തേ അത്താണിയില് പ്രീമിയം യൂസ് കാർ ഷോറൂമിലെ പണി ഒരു ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവിന് വന്ന ഈ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് ആരെങ്കിലും കുട്ടിങ്ങ് പോരും പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് റിട്ടേൺ ഒപ്പിക്കും ചിലറ കാശ് ഒപ്പിക്കണ്ടിയാ നീ എന്താ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് പോന്ന് നമ്മൾ ശരിക്കും ഷോറൂമിൽ നിന്ന് സുഖ നീ ഇടയ്ക്ക് വിളിക്കേ പഴയ നമ്പർ തന്നെ അല്ലേ മാറ്റി ഹലോ അവനൊക്കെ ബെൻസ് കാർ ഓടിച്ചു കിടക്കണം അതിനും നല്ലോടെ ഒരു യോഗം നീ തൽക്കാലം ഈ വണ്ടി ഓടിച്ചോ പോട്ടെ എടാ നീ അവിടെ എനിക്കൊരു ജോലി മേടിച്ച അത്യാവശ്യമായിട്ട് കുറച്ച് കാശ് ഒപ്പിക്കണം എന്റെ പൊന്നടി എന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാച്ച് പറഞ്ഞല്ലേ അവിടെ ആകെ മാന്നിയോട അവിടെ ഉള്ളവരെ തന്നെ തിരിച്ച് പറഞ്ഞു വിടുകൊണ്ടിരിക്കാ അളിയാ പൈസ ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ ഒരു വഴിയുണ്ട് എന്ത് വഴി കിടപ്പാടം പോണ കാര്യമാണ് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം പറ കുറച്ചധികം പൈസ കിട്ടുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് പക്ഷെ റിസ്ക റിസ്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ റിസ്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ റിസ്ക് ഒന്നുമല്ല അത്യാവശ്യം വലിയ റിസ്കാ നീ ഒരു പുതിയ അവിടെ എത്തിക്കണം പുതിയുടെ വലിപ്പനുസരിച്ച് കാശും കിട്ടും എടീ പത്രത്തിലെ കാണുന്നല്ലേ മൈക്ക് വരുന്ന അല്ല മൈക്ക് വരുന്ന നീ ആലോചിച്ചിട്ട് തീരുമാനിച്ചാൽ മതി നല്ലോണം അല്ലേക്ക് സംഗതി കിടന്ന് നിന്റെ വീടിന്റെ ആധാരം നിനക്ക് തിരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് പൈസയും കിട്ടും പക്ഷെ പിടിച്ച ഇനി ഒരു അഞ്ചു വർഷം പോക്ക അതും അവിടത്തെ ചെയ്യില്ല നിനക്ക് എന്താ അവിടെ പരിപാടി എനിക്ക് അവിടെ കോഫി ഷോപ്പ് തന്നെ അതല്ല ലിയാ പിന്നെ നിനക്ക് എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ അറിയണം അത് അത് എനിക്ക് ഈ ഓഫർ വന്ന എന്റെ പരിചയക്കാരൻ വഴി പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ പരിപാടി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്റെ മോത്തി കള്ളലക്ഷ്മി ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് പറ്റില്ലേ പിന്നെ നീ ആലോചിക്ക് ശരിക്കും ആലോചിച്ചിട്ട് തീരുമാനിച്ചാൽ മതി പെട്ടെന്ന് ആറും പെട്ടില്ലെങ്കിലോ പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ 
We need Hmm Anjigilu and Ariyala Hmm Sushi Bona ശക്തിയുള്ള ദേവിയാ പാത്താല തെരിയും തൊഴാരുന്നില്ലേ ഞാൻ തൊഴുതു നമ്മളെന്റെ മങ്ങള് വരുന്നോണ്ടാണോ ദൈവത്തിനൊന്നും മന്നപ്പെട്ടാണല്ലോ ചാർത്ത് ഇതാരാ എന്റെ കൂടെ കോയമ്പത്തൂര് പഠിച്ചതാ സുഗന്യ ഇവളുടെ അമ്മായിയുടെ വീട് ഇവിടെ അടുത്താ ഇത് സുഗു ശരി ഞാൻ ലേറ്റ് അയച്ചു ഈവനും പാക്കലാം ശരി ബായ് ഓക്കെ നിന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് അറിയോ നീ ഇത്ര വലിയ റിസ്ക് എടുക്കാൻ പോവാന്ന് ഇല്ലില്ല മാർട്ടിന്റെ പരിചയത്തില് അവിടെയുള്ള ഒരാള് നാട്ടില് ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ കാശായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കഥ ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞിരിക്കാം പാവങ്ങൾ അതും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിപ്പ പക്ഷെ അളിയന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം asking you akhbaruna what is this excuse me eh? can you help me please <laughs> they they are, they are my grandmother's pepper grandmother's teeth grandmother's teeth yes that also grandmother's i only have grandmother she is dead the memory of my grandmother please don't take it sir please my grandmother i love her too much thank you good man god bless you uh, thank you sanangal ingane perukta yes Welcome to Qatar. Really? Hey! Hey, Aliya! Aliya, Sugu, Sugu! Sugu, Aliya! What is this? Whose spice is this? 
ഒരു പിടിയിൽ നാട്ടിലെ അമ്പലത്തിലെ പൈസ ബാഗ് മാറിപ്പോയി അപ്പോ പൊട്ടമള ഇതാണോടെമാര് താമസിക്കുന്ന മെയിൻ സ്ഥലം അൽ ഖറാഫ റോഡ് എങ്ങനെയല്ലേ നീ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കാണുന്ന കണി എന്തായാലും കൊള്ളാല്ലേ കലക്കി മോനേ ഏ ബൈസ കടിയെടുക്കോ 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 ഇത്രേ ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ഈ രാജഭരണാണല്ലോ ഈ ഷെയ്ക്ക് ആണ് രാജാവ് അങ്ങനെ ഏതോ ഈ ഷെയ്ക്ക് രാജകുടുംബത്തിൽ ആരോ വീടാത് ചുമല്ല സ്വർണ്ണ വണ്ടി പോണ്ടില്ലേ ഇതിന്റെ ഇരുപത്തൊന്നാം നിലല്ല ഞാനൊന്ന് കെഫെ പോയിട്ട് നമുക്ക് വൈകുന്നേരം കാണാം എന്തായാലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ നമ്പറിലേക്ക് ഒന്ന് വിളിച്ചാ മതി Mr. Sukumar Menon, hmm. this is your ticket back to India, business class. Travel royally. Are you happy? Uh, yes. Also 5,000 real cash. How many Indian rupees? Mm, around 95,000 rupees. 95,000? What's the rest? Mr. Sukumar, you're not happy? No, I'm not happy. 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 Look, I don't know. I was assigned to give the tickets back to India. Business class and 5,000 real. Chathi Kiridhu, madam. Please. Jeeva Madam Mecha Yanni Thuvudu Konnan. Enganu Petra Nenge Enne Kudumma Motta Atma Thi Indi Undan. Relax, man. Enganu, madam. Muppadu Leksham. Enne Uri Baadu Prashangalukku Pariyaharin Daun Nour Thattu Nyanni Risk Eta Duthu. Alla Adha, this money is not enough. This money is more than enough. I want my money. I can help you more, Mr. Sukumar. Call the MD. Call! If I call my boss, Mr. Sukumar, you will have a lot of, a lot of trouble. Hey, darling. I'm not going to pay for you. That's not going to happen. Call the police. Oof. Oof. എനിക്ക് <laughs> 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 എവിടെയായിരുന്നു ചെക്കിൻ ചെയ്യാൻ സമയമായി ചിലപ്പോ നീ അവിടെ ചെന്നറിയിക്കണം പക്ഷെ 
എന്ത് പറയണമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അളിയാ എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ ദൈവം നിന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമയം നീ ആത്ത Excuse me, sir. You are sitting in the wrong seat. Your seat is 2A. Every day, what is that, bro? You don't have to come here. Don't come. He has come, sir. The Royal Sheikh is here. Sir? Sheikh? Yes, sir. His Highness Sheikh Sultan Hamad bin Saud bin Khalifa bin Jasim Mohammed Al Thani. Sir, I am very sure to sit here. What is that, sir? The ruling oh. family is the name of the ruling family. Hmm? Well, okay, sir, you. please don't worry. You are very sensitive. You are very sensitive. You are very sensitive. ഞാൻ കാരണം ആരും ജോലി കളയണ്ടേ ഇവിടെ താങ്ക് യു സാർ Good evening, Sheikh. Good evening. Hmm. I see you yesterday. Mm-hmm. Call rank ka, parayam buli, yeah, sure. kaduwa. Yes. I'm kaduwa ka arindu arindu arindu. Well, I'm not sure. Sir. Thank you. My pleasure. Me, what? No, sir. We are not allowed to give him more. It's over. Oh. Sheikh and I saw him in the food bottle. We don't know. We don't know. We don't know. We don't know. Sheikh and Sukhun are the same cash. Are you talking about you, Sheikh? Cash? Hmm. കേറിക്കിടക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം ഇല്ലാതെ ആവും ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ബാങ്കിന്റെ ബോർഡ് തീരുമാനിച്ചു എടുത്ത കാശ് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നിന്റെ വീട് സ്ഥലവും ജത്ത് ചെയ്ത് ലേലത്തിൽ വെക്കാൻ കല്യാണം നടത്താം ചാരിയറ്റ് നോ 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 ചാരിയറ്റ് 
Take me to Marriott, not this bloody chariot. Arey beta, hmm? Marriott hai. Vadan oripar to oripar to kochi le. Arey ke maalala re lam. Yeni ke English arey lello. Arey, this is not kochi. This is not kochi. No 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 no. Then which place? This is Maina Kar. Hmm? Near Trishur. Pooram elephant bedi kat bedi kat nirti. Oh, Minda andre da. Chaka 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 chaka. Chenda. Lot of temple city. Yeah. Baby peaceful. Neda ta kolala. Kolala. Take me to kochi. Ni boya room se lagi. Yeah. Sheikh, Kochi very crowded. Metro ke tro, mosque ke tro, lot of problem. But Maina Kar, very beautiful place. Do you want Ayurveda treatment? Hmm. Hey, angro bolle. Here, Uichil Pichil Kunchir Tidikal, variety type of Ayurveda treatment. And then Kadagali, Mohini Atam, Autumn Dolla, Udi Atam. Angre lot of in Kochi only DJ frequent bolar. Udi kari la. Le le. Take me to Kochi. Lot of kari. In front of Maina Kar, Kochi is nothing. Juro, ala zero. Breathe. Pat. Beautiful air, beautiful water, beautiful girls, beautiful people, beautiful coconut tree. Beautiful girls? That's what I'm talking about. I'm talking about this. Hmm. Oh, man. Yo. I'm going to live in my life. Jeevi, come on. This is Mr. Mahesh Panikar. Crime Branch. On deputation to Indian High Commission. Hello, sir. Kathar Police investigating in your case. I'm going to... Is there any sensitive issue there? Under yes. Our road upon parallel line, we will not be able to see it. Because I am going to be able to see it. Oh. Hmm. So, let's say, Kathar Police is going to be able to see the case closely. There is no chance to see it. Hmm. Yes. I got it. So, I have taken permission from a high authority. You may proceed with the investigation. I will do my best, sir. Yes. What do you want? I bring you here, Benska. Nice resort. So what? I need some help. No help, no money. Go. Up. I check. You? Me? You say village beauties? Ah. Uh. Now time is ten o'clock. I have breakfast, twelve o'clock lunch, then two village beauties. Okay. Alaba. Ah. Check. Check. Oof. Then I wake up. How about night? Eight o'clock dinner. You bring three villa booties. No, 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 okay. no. I am not mama. No problem. Hey, shake, shake, shake. You bring girls. Shake, shake. Oof. Yeah. Then. Ah, uh, shake. Afternoon, evening. Villa booties. No say. Bring different. Okay. Yen to ponni shake na kaal. No, no, no. Only girls. Get out. Get out. Idhar la. Idhar la. Idiot. Bring girls. Second number, but but but. Say. Yes. No. What? Oh no, let's take it. Bring village booties. Okay. Help. Hahaha. Hey, boy, come on, boy. 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 अलिया चोचो <laughs> Aliya, sushi ki. Brand naar bhi ekhi jaldi. No need of your bloody sorry. I am fed up of this place. Airport no car. Now this. Sorry sir, just ask your payment method. Payment? What payment? I will buy this resort right now. Tell me the price. Tell me the price right now. Padne ne election do ba. Village thodangam. Yangalu parne manislai le sare. Sugu andar thodangiya modi. Kamalan jatno do gudiya parinda. Bertha thara makale. Dan dai chikum notice hai chale. Varan lo na ne prey vandene. 
ഞാൻ ഇടപെടണോ മുതലാളി സാർ വിളിക്ക് സാറേ കഷ്ടമാണ് കമൽ അദ്ദേഹം ഒരു കുടുംബത്തെ മുഴുവനാണ് നിങ്ങൾ വഴിയാധാരമാക്കുന്നത് ഒന്നുമല്ലെങ്കിൽ മേനോന്റെ പറമ്പിലല്ലേ നിങ്ങൾ ജീവിതം തുടങ്ങി വെളിച്ചപ്പാടിന് തുള്ളണെങ്കിൽ അമ്പലത്തിൽ പോയി തുള്ളണം കാശുള്ളതിന് ഇവിടെ ഇരുന്നാ മതി കാശുണ്ടോ എങ്കിൽ വിളിച്ചോ അപ്പൊ എന്നോടാ കാശ് അവന്റെ പേരിൽ ആര് ബാങ്കിൽ ഇട്ടാലും ബാങ്കിൽ നോക്കിയാ ആ സാറേ ഈ കമലൻ അങ്ങ് തുടങ്ങുക പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തി ഒന്ന് അത് നീ അവിടെ ആർക്കെങ്കിലും കൂട്ടി വിളിക്കണമെങ്കിൽ വിളിച്ചോ നീ എന്തിനാ എഴുതാ ആർക്കെങ്കിലും വിളിക്കണോ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അവിടെ ഇരുടാ ആർക്കും ഇല്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട കമലം തന്നെ അങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചേക്കാം പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ ഒന്ന് ഒരു തരം രണ്ടു തരം പതിനാറ് ലക്ഷം നീ എത്തിയോ നിന്റെ പിള്ളേരും ഇവിടെ കിടന്ന് വിറപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നീ ഗൾഫിൽ പോയി ലക്ഷങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് വിളമ്പൂ എന്നൊക്കെ പറയണ കേട്ടു കാര്യ വാടാകൂട്ടേ വിളിച്ചാ മാത്രം പോരാ കാശിറക്കും കൂടെ വേണം വിളിക്കുന്നത് ഞാനാണെങ്കിലും കാശിറക്കുന്നത് ഞാനല്ല പിന്നെ വേൾഡ് ബാങ്ക് എനിക്ക് വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ സുൽത്താന സുൽത്താന ഏത് സുൽത്താൻ ഹിസ് ഹൈനസ് ഷെയ്ഖ് സുൽത്താൻ ഹമ്മദ് ബിൻ സൗബിൻ ഖലീഫ ബിൻ ജാസിം അൽത്താനി മുഹമ്മദ് മുതലാളി ഒരു പഞ്ചാബി ഇങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കണം ഷെയ്ഖ് വരുന്നത് കണ്ടില്ലേ എല്ലാവരും ബാക്കോട്ടിരിക്കട ബാക്കോട്ടിരിക്കേ ഷെയ്ഖ് ഇരിക്കട്ടെ ഒരു മച്ചന്മാരാണ് ഇരിക്കിരിക്കേ ഷെയ്ഖ് അവിടെ ഇരിക്കേ ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കും കണ്ടു എൻ്റെ മലയാളം മനസ്സിലായത് ഞങ്ങൾ ശേഖരം കണ്ടില്ല ഇതാണ് ഷെയ്ഖ് ഇങ്ങനെ പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്താ ദയാർജി കൊടുക്കുവാണ് അതേ ഇനി വഴിയുള്ളൂ സുൽത്താനാണ് പോലും സുൽത്താൻ കമലഞ്ചേട്ടൻ എന്താ സാറേ ആള് ഷെയ്ഖാണ്ട്ടാ ഷെയ്ക്ക് ഖത്തറിലെ റൂളിംഗ് ഫാമിലി എന്ത് റൂളിംഗ് ഫാമിലി എന്ത് ഷെയ്ഖ് കമലിന് ഇതുവല്ല ഒരു പ്രശ്നമാണോ സതീഷ വെച്ചു പോളി മുതലാളി ഇരുപത് ലക്ഷം കമലിനോട് മുപ്പത് ലക്ഷം മുപ്പത്തൊന്ന് ലക്ഷം നാപ്പത് ലക്ഷം അറുപത് ലക്ഷം സതീഷ എന്റെ മുതലാളി അങ്ങനെ വിട്ടു കൊടുക്കരുത് നമ്മൾ നാപ്പത്തഞ്ച് പറഞ്ഞു അവർ അമ്പത് പറയും എന്തിനാണ് ടൈ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അറബിനെ ഷെയ്ക്ക് വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീടിനല്ല പിന്നെ അയാൾ താമസിക്കുന്ന റിസോർട്ടില്ലേ അതിനാ അതിന്റെ ലേലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അയാളെ കൊണ്ടുവന്നു അയാള് മോശമില്ല അറുപത് ലക്ഷം രണ്ട് തരം എനിക്ക് കമലന്റെ മുമ്പിൽ ജയിച്ചേ പറ്റും ആരെങ്കിലും വിളിക്കാനുണ്ടോ എനിക്ക് കൂട്ടണോ മുതലാളി അവരിപ്പോ അറുപത്തഞ്ച് പറയും നമ്മൾ അതൊരു എഴുപതിൽ ഉറപ്പിക്കും ലേല ഉറപ്പിക്കാൻ പോവാണ് അങ്ങോട്ട് ഉറപ്പിക്കണോ ഒരു കോടി വിളിച്ചപ്പോ ആ കമലാസന്റെ മുഖപ്പാട് പശുവിന്റെ ആസനം പോലെ ഇതാ സോക്സിന് ഭയങ്കര വേണോ മസാജ് കാലൊക്കെ പിടിച്ചു തരാം മറ്റേ പരിപാടി പറയണ്ടിരുന്ന മതി ഈ വേണ്ടാത്തൊരു ഓർമ്മിപ്പിക്കല്ലേ അതിന് പുള്ളിക്ക് മലയാളം അറിയില്ലല്ലോ ശരിയാ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഷെയ്ഖിനെ കൊണ്ട് ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങണം എന്നിട്ട് ഇയാൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന്റെ തലപ്പത്തിരിക്കണം അത് നല്ലൊരു ഐഡിയ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ വിമാനത്താവളോ കപ്പൽശാലി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങാം എന്നിട്ട് അത് മുമ്പുള്ള പേരിലായിട്ട് പിന്നെ ഇയാൾ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോട്ടെ വലിയൊരു മാളിക പണിയണം ഈ മഞ്ഞ പെയിന്റും സ്വർണ്ണക്കാട്ടാനെ ഒന്നല്ല നല്ല ക്ലാസ് മാളിക എന്നിട്ട് 
ഈ ഷേക്ക് ആണ് ഈ വീടിന്റെ ഐശ്വര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനൊരു വലിയ ഫോട്ടോയും വെക്കും വാതിലിന്റെ മുകളിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് എന്റെ മാളികയിലേക്ക് ഞാൻ അവളെ കൊണ്ടുവരും എന്റെ കീർത്തിയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോവാ എന്തിനാണ് ഈ ഞാൻ കമലം തണ്ടിന്റെ മോളെ കല്യാണം കഴിക്കണേ വല്ല വിജയമല്ലീന്റെ മോളെ കല്യാണം കഴിക്കി അയാൾ വേണ്ട രക്ഷപ്പെടട്ടെ അറിയാം എനിക്ക് കീർത്തനെ തന്നെ കിട്ടണം എന്തിനാട് വേണം അത് വേണ്ട വേണം ഞാനാ പറഞ്ഞ വേണ്ട വേണം അത് വേണ്ട അറിയാം ഞാനല്ല അവള് വേണ്ട ഇവള് വേണ്ട ഈ കമലന്റെ മോളൊന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ എനിക്കിട്ട് പണിഞ്ഞിട്ട് വേണ്ട ഇവിടെ അല്ലേലും സീൻ മൊത്തം കോണ്ട്ര അടിപൊളി അറബിക്ക് മലയാളത്തിൽ പാടാനൊക്കെ അറിയാ പാടാൻ മാത്രമല്ലടാ പറയാനും അറിയാൻ നിനക്കൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ടുകടന്ന് വിറ്റ് കാശ് ഉണ്ടാക്കണം ഞാൻ ആരാ നാടാ നിങ്ങളുടെ വിചാരം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളെ അല്ല ഞാൻ മാഫി ഫിലോസ് മാഫി മുഷ്കൽ ഞാൻ ആരാന്നാണ് നിങ്ങളുടെ വിചാരം ഞാൻ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളെയല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഷെയ്ക്ക് അല്ലേ ഷെയ്ക്ക് അച്ഛനെ പോലെ മലയാളം പറയണ്ടല്ലോ പിന്നെ ആരെ പറ്റിക്കാനെ വേഷം കെട്ടില്ല ഞാൻ നല്ല അസൽ ഷെയ്ക്ക് തന്നെ ഫ്രം ഖത്തർ റോയൽ ഫാമിലി എന്റെ പാസ്പോർട്ട് മിസ്സേക്ക് നീ കണ്ടല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ ഞാനിപ്പോ അത് എങ്ങനെയാ പറയാ പറ എന്റെ പൊന്നു മോനെ എന്റെ കയ്യിൽ പത്തിന്റെ പൈസ ഇല്ല തിരിച്ചു പോകാൻ വണ്ടി കാശ് പോലും ഇല്ലാതെ കടം കയറി പിടിഞ്ഞൊരു ഷെയ്ക്ക് ആണ് ഞാൻ പൈസ ഇല്ലാത്ത ഷെയ്ക്ക് അംബാനി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചിരിപ്പിക്കല്ലേ ഷെയ്ക്ക് സത്യം പറ സത്യമായിട്ടും മാഫി ഫിലൂസ് മാഫി മുഷ്കൽ നോ മണി നോ പ്രോബ്ലം അപ്പൊ ഇതല്ല പഞ്ച് ഡയലോഗിന്റെ അർത്ഥം ബെസ്റ്റ് എവിടെ നല്ല സെറ്റപ്പിലൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ ജനിച്ചു എന്റെ ഉമ്മ ഉപ്പയുടെ നാലാം കെട്ടായിരുന്നു ഒയിലാണ്ടിക്കടുത്തൊരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നാണ് അറബി കല്യാണം കഴിച്ചൊരു പെണ്ണിനും അതിലുണ്ടായ കുട്ടിക്കും വേലക്കാരെ സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞാൻ വളർന്നതും കളിച്ചെല്ലാം അവിടെ ജോലിക്കുന്ന മലയാളികൾക്കൊപ്പമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മലയാളം നന്നായിട്ടറിയാം അധികം വൈകാതെ എൻ്റെ ഉമ്മ മരിച്ചു വയ്യാണ്ട് കിടന്നപ്പോൾ ഉമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി കാശ് ചെലവാക്കാൻ പോലും എൻ്റെ ഉപ്പ തയ്യാറായില്ല ഉമ്മ മരിച്ചൊരു നാലു മാസമായി കാണും ഉപ്പ പിന്നെയും കിട്ടി ആ പെണ്ണ് വന്ന് കയറിയപ്പോൾ ഞാനുമായിട്ട് ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി അതിൻ്റെ പേരിൽ എന്നെ പാലസിൽ നിന്ന് ചവിട്ടി പുറത്താക്കി എന്ത് പ്രശ്നം പറയ കേൾക്കട്ടെ ആ പെണ്ണുണ്ടല്ലോ പതിനേഴ് പോലും തികയാത്തൊരു കിളുന്ത ലബരീസ് പെണ്ണായിരുന്നു ഓളെങ്ങനെ സുന്ദരിയ യെസ് സുന്ദരിയ ഏഴടകൾ ഒരു മുഞ്ചത്തി അവളെ കാണണം ഈന്തപ്പഴത്തിന്റെ നിറമുള്ള കണ്ണും ആപ്പിളിന്റെ നിറമുള്ള കവിളും നല്ല സ്ട്രോബെറി ചുണ്ടും ഉരുണ്ട് തുടുത്ത് നല്ല മൂസമ്പി പോലത്തെ അപ്പോളെന്താ ഫ്രൂട്ട്സ് പീടിയ ഷേക്ക് കാര്യം പറ ഉപ്പയും ബാക്കി എല്ലാവരും പുറത്തു പോയി ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ അവള് ഞാനും മാത്രമായി നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് അവള് കുളി കഴിഞ്ഞ് താഴേക്ക് വരികയായിരുന്നു ഞാൻ മുകളിലേക്കും അവൾ താഴേക്ക് എന്നെ നോക്കാതെ പടികളിലേക്ക് മാത്രം നോക്കി നടക്കായിരുന്നു ഞാൻ അവളെ മാത്രം നോക്കി മുകളിലേക്കും ഞാൻ മുകളിലേക്ക് അവൾ താഴേക്ക് എൻ്റെ കൈകൾ വരയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അടുത്തടുത്ത് വന്നു അവൾ എൻ്റെ സാമീപ്യം മനസ്സിലാക്കി അവൾ മെല്ലെ തല ഉയർത്തി എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി എൻ്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് അവളുടെ എന്ത പഴക്കണ്ണുകൾ ചൂടുന്നിറങ്ങി അവളുടെ കവിളും മഴക്കാറ് പോലുള്ള മുടിയഴയും പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നും നോക്കിയില്ല എൻ്റെ എല്ലാ കൺട്രോളും പോയി ഞാൻ അവിടെ കയറി ഇങ്ങനെ പൂശി അവളുടെ തോളല്ലു ഒടിഞ്ഞു നടു ഒടിഞ്ഞു അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ച് പിന്നല്ലാതെ ഉമ്മ മരിച്ച് മൂന്നാം പക്കം വീട്ടിൽ കയറി ഒന്ന് ഉപ്പയെ വിളിച്ച് അവളെ വേറെന്ത് ചെയ്യാൻ ഒന്നും 
എന്നിട്ടോ വീട്ടിൽ നടന്ന സംഭവം പുറത്തായതോടെ ഷേക്ക് കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാരിലും മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളിലും എനിക്ക് ജോലി കിട്ടില്ലാന്ന് ഉറപ്പായി അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നാല് പേര് കൂടി ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങി നാല് പേരും ബിസിനസ്സിൽ നല്ല പരിജ്ഞാനമുള്ളവരായതുകൊണ്ട് അത് വേഗം പൂട്ടി പോരാത്തതിന് കുറെ ചെക്ക് കേസും രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ഇവിടെ നിന്ന് ഗൾഫിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ഗൾഫിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ട സ്വർണ്ണ കാറും കടുവയും ആ പാലസ് ഒക്കെ അതൊക്കെ നീ കണ്ടല്ലേ അതൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണല്ലോ അത് റൂളിംഗ് ഫാമിലിയിൽ ഷെയ്ക്ക് എന്റെ വല്യപ്പയുടെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസാ അങ്ങേരുടെയാണ് ആ പൂലി ആകെ എന്നോട് സ്നേഹമുള്ളത് ആ പൂലിക്കും ആ വല്യപ്പിക്കും ആ പുലിയുടെ വയറിലൊക്കെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി മൃഗാശുപത്രി കുത്തി വെക്കാൻ കൊണ്ടുപോയതാ ഞാൻ മൃഗാശുപത്രി പോയതാ നന്നായി പിന്നെ സ്വർണക്കാർ ഷേക്കിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കടുവയല്ലേ അതിന് പോവാനാണ് ആ സ്വർണക്കാർ അതിന് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സെറ്റപ്പും അതിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പേരെന്താ പറഞ്ഞേ ഷേക്ക് അൽ സുൽത്താൻ പത്ത് പൈസ എന്റെ ഗതിയില്ലാത്ത ഷേക്കും പത്ത് കിലോമീറ്റർ നീളുള്ള പേരും ദൈവമേ ഞാൻ എന്താ പണിക്ക് പോണ്ടി വരല്ലോ ഖത്തറില് കണ്ട കണി കേണിയാലേ ഈശ്വര എയർപോർട്ടിൽ എത്തി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ ശിങ്കാരിമേൾ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാ നിന്റെ വരവ് വിത്ത് ബെൻസ് കാർ ദൈവമേ ആരായാലും കയറി പോവില്ലേ ഇനി എന്റെ ഭാവി നിന്റെ കയ്യില് എന്നെ പൊന്നു പോലെ വായിക്കോണം മാഫി മിണ്ടരുത് സോറി അതാണ് അയാളുടെ പേര് ഖത്തർ റോയൽ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയ ഒരു പക്ക ക്രിമിനൽ ആണ് ഇയാൾ അന്ന് രാത്രി ഹോട്ടൽ ഗ്രാൻഡ് ഷെൽട്ടന്റെ സ്വീറ്റ് റൂമിൽ നിന്ന് ആ ബിസിനസ് മാനെ തള്ളിയിട്ട് കൊന്നത് ഈ ഷേക്ക് തന്നെയാണ് സിസിടിവിമറകളോട്ടിൽ Oof. He's a smart criminal. So what's your next move, sir? Hmm. I'm getting in touch with the local police in Kerala, sir. There is a lot of information in the airport. But there is no one who has escaped from the airport. That's why I'm going to follow up. Yes. Sir, do take up this matter personally with the royal family. I'll do that. And also with the Qatar CID division. Okay. 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 ഇതിന്റെ ഓണറിന്റെ അച്ഛന്റെ ഫ്രണ്ട് അയാള് കണ്ട പ്രശ്നാവും അപ്പഴാണ് സുഖമേ ഫോൺ പണി പറമാ കൊറേ നേരായി ട്രൈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കൂടി ഞാൻ വിളിച്ചു പക്ഷെ കിട്ടുന്നില്ല സ്കിൻ
നീ എന്താ ഇവിടെ നിന്നെ കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ വന്നതാ ഈ സാധനത്തിനെ കൊണ്ടുവരാനാണോ നീ ഇത്ര വലിയ റിസ്ക് എടുക്കാൻ പോയത് സാധനം ഷേക്കിനെ കണ്ടോ കണ്ടു കണ്ടു ഈ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് തന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ റിസ്ക് ആവാൻ പോകുന്നത് എന്താ ഫേസ്ബുക്കില് അന്ത അറബി മെസ്സേജ് അനുപ്പിയിരിക്ക ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് കീർത്തി ഒരു മിനിറ്റ് ഇത് മാത്രമാണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നത് കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം മലരേ ഉന്നൈ കാണാതിരുന്നാൽ മറുഭൂമിയിൽ ഒട്ടക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെ പോകും എടാ നീ അയച്ച ബ്യൂട്ടീസ് ഒരു ധാരണത്തിനും പോടുന്ന പോയില്ല ഞാൻ അയച്ചാ എന്റെ ജീവിതം തുലയ്ക്കാനാണ് നിങ്ങൾ വന്നത് മനസ്സിലായി പോയതാരാന്നറിയൂ അതാണ് കമലന്റെ മോള് ഓഹോ ഞാൻ ഈ പാടൊക്കെ പെട്ടതേ അവളെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാ എന്നെ കാണാൻ വന്നതാ എന്നിട്ട് ഐ എം സോറി വലിയതാ നിന്റെ പെണ്ണ് ചെറുത് ആ ഞാൻ വലിക്കുണ്ടിട്ടാണ് അത്ര പാടുള്ളത് ശേഖ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശം പ്രത്യേകിച്ച് ഉദ്ദേശമൊന്നുമില്ല എല്ലാ മലയാളികളെയും പോലെ ഇച്ചിരി കാണാൻ കൊള്ളില്ലെങ്കിലും കാശുള്ളൊരു പെണ്ണിന് ഒരു ജീവിതം കൊടുത്തിട്ട് അതുകൊണ്ട് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുക ഓസിന് ജീവിക്കുക യെസ് ഒരു ഗതി ഇല്ലാത്തവൻ അല്പഗതിയുള്ള പെണ്ണിന് ലൈഫ് എടുത്തിട്ട് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുക ഈശ്വര ആശൂല തലയ്ക്ക് വെളിവില്ലാത്ത ഷേക്കിനാണെന്ന് എനിക്ക് തന്നത് ഓ നീ എന്നെയാണ് ഉദ്ദേശം അതെ ചെറ്റേ സുഖ ആ വിളി കേട്ടല്ലോ എന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അറബിയേട്ടാ ഐ എം ഖത്തർ ഡ്രൈവർ പക്ഷെ ജോലിക്ക് വരുമ്പോ ഓടിക്കാനുള്ള വണ്ടി കൂടെ കൊണ്ടുവരണം താങ്ക്സ് അറബി മലയാളം പോലെ പറയണു ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാട്ട് പിന്നെ ജോലി കിട്ടിയല്ലോ അല്ലേ പിന്നെ നാളെ രാവിലെ ബെൻസ് ആയിട്ട് പാട്ടാ ഈ ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുള്ളിയാ എന്റെ കാര്യം ഇയാളെ വലിയ സംഭവം ആയിട്ട് ഇവിടെ കെട്ടിയിറക്കി ഇപ്പൊ വീടും പോയി എല്ലാം പോയി ഇയാളെ കൊണ്ട് കളയാനും പറ്റുള്ള കൊണ്ട് നടക്കാനും പറ്റുള്ള എന്ത് ഗതികേടാണ് ഇത് നീ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ടേ വീടും പറമ്പൊന്നും പോകില്ല പിന്നെ ഒരു കോടി രൂപ നിങ്ങൾ കൊടുക്കൂ എടാ നമ്മൾ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും തൊട്ടടുത്ത് പോയി വിളിച്ച ആൾ കൊടുക്കണം നിന്റെ കമലിന് അത് അടച്ചേ പറ്റൂ അയാളെ ഞാൻ മൂപ്പിച്ച് മൂപ്പിച്ച് അറുപത് ലക്ഷം വരുത്തിച്ചില്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം പറഞ്ഞ ഞാൻ അങ്ങ് മുങ്ങും പിന്നെ അയാൾ അത് അടച്ചേ പറ്റൂ അപ്പോ നീ പറഞ്ഞ കണക്കിന് ബാങ്കിന്റെ കടമായ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കയ്യിലിരിക്കും നിന്റെ കടവും തീരും ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ കയ്യിലിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇരുപത് ലക്ഷം ബാക്കി ഇരുപത്തഞ്ച് എനിക്കുള്ളതാണല്ലോ ഞാനൊന്നുമല്ല കാശ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വേറെയും വഴികൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നീ കണ്ടില്ലേ അഞ്ച് പൈസ സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് മേടിക്കാതെ നമ്മൾ ലേലം ഉറപ്പിച്ചത് അതാണ് ഷേക്കിന്റെ പവർ ഡയലോഗ് കുറവില്ല ഞാൻ പാപ്പരാണെങ്കിലും സത്യം നീ എന്നെ വിൽക്കട കല്ലി വല്ലി ഞാൻ നിന്ന് തരാം കൂട്ടത്തില് നിന്റെ കമലാസൻ ഇട്ട് മനോഹരമായിട്ട് പണിയുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് പാട്ടുകാർക്ക് മുന്നിൽ എന്നെ നീ കാര്യമായിട്ടൊന്ന് എഴുതുന്നില്ലേ നെറ്റിപ്പട്ടൊക്കെ കെട്ടി ഈ മരുഭൂമിയിലെ ആന മരുഭൂമിയിലെ അവിടെ ആന ഈ ആന അതെ ഭാഗ്യം വീണില്ല കിട്ടാണ്ട മിസ്സായി മൂപ്പര ഉദ്ദേശിച്ചേ ധാരണത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ സംഭാവന നൽകുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഷേഖാണ് അത് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് വെളിച്ചപ്പാടിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു 
എല്ലാവർക്കും എന്റെ നമസ്കാരം ഓടിയാലോ How is my Malayalam? Ah! 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 Assalamu alaikum. Suku. My boy. Suku village. My village. Khatar Royal family. Adot. This village. What's the name of the village? Mainakar. 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 Allah. I don't know what to do. IT park. Shopping mall. Magic garden. This village, Mainakar, will be the best village of Kerala. Ah! Inshallah. I invest. Hmm. Suku. One. Good to go, good to go. Two. Good to go. Three. Ah. Suku, my boy. I invest 50 crores here. I could, I could, I could. I can't just stop. President hmm. happy. President happy. Village happy. Kaifa hala alhamdulillah. Hey, the real, the real. 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 ഷെയ്ഖിനെ പരിചയപ്പെടണ്ടേ വേണോ ആ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഷെയ്ഖുമാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതങ്ങ് സൗദിയിലെ പക്ഷെ സ്വത്ത് കൊണ്ട് പാരമ്പര്യം കൊണ്ട് ഇതൊരു വല്ലാത്ത പഹയം തന്നെ അത് വന്ന അന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായതാ ഓരോ ദിവസം ഓരോ കാറിലാ വന്ന ഞമ്മള് പള്ളിക്ക് വല്ല ഒപ്പിക്കാൻ പറ്റും മുതലാളി ഇത് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കരുത് എന്തെങ്കിലും ഉടനെ ചെയ്തേ പറ്റൂ നീ കണ്ടോ അല്ല കമലന്റെ മഞ്ഞ കോണുകൾ അയ്യ അറബിക്ക ഒരു കമലൻ ഒരറബി ഒരു ദൈവം ഒരു സെൽഫി സെൽഫി ദൈവം ഇങ്ങനെയാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്റെ ഫ്രണ്ട് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ചെയ്തോ ഈ മൃഗങ്ങളുടെ മാത്രം കൂടെ നിൽക്കാൻ ഞാൻ സർക്കസിലെ റിംഗ് മാസ്റ്ററോ ഇടാ ഒരു സ്ത്രീ സാമിപ്പിക്ക വേണ്ടി ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള എന്നാ പിന്നെ സണ്ണി ലിയോണും തോട്ടത്തിൽ മീനാക്ഷിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഫ്ലക്സ് നോക്കാം ഈ തോട്ടത്തിൽ മീനാക്ഷിയാണോ ഇപ്പൊ തോട്ടത്തിലുള്ള ഇള്ള വില കളയാനല്ലോ വില കൂട്ടാനല്ലേ പരിപാടി എന്നാ പിന്നെ കയ്യിൽ ഒരു അമ്പും വില്ലും കൂടെ കൊടുക്കായിരുന്നില്ലേ അടുത്ത് ഞാൻ ഒരു പോത്തിന്റെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ കൊടുക്കാം ഈ പോത്തിനെ നിന്റെ പെങ്ങൾ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ അവൾ എന്ത് തെറ്റി എന്റെ വിധി ഈ ഫോട്ടോസ് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫോട്ടോസ് മാക്സിമം ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ നാട്ടുകാരും ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യും ഒരു ടെൻ കെ ലൈക്സ് എങ്കിലും വരണം ഓക്കെ പിന്നെ അവിടെ ഇവിടെ കേട്ട് മാക്സിമം ഫ്ലക്സ് ഒക്കെ അടിച്ച് പോലിപ്പിക്കുക നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കണം സുൽത്താന്റെ പോലി മുതലാളിയുടെ മൂടി അറബിയിലെ മുതലാളി നെഞ്ചത്ത് തന്നെ വെച്ച് അതൊക്കെ സുഖക്കാര് വെറുതെ പറയണതാട ഞാൻ എന്റെ മോൾക്ക് ഓൺലി ബെൽജിയം ഡയമണ്ട്സ് പിന്നെ കുറച്ച് പ്ലാറ്റിനം ഇവിടെ ഗോൾഡ് ഒക്കെ ഔട്ട് ഓഫ് ഫാഷനായ പിള്ളേര് പറയണത് ആ നീ വെച്ചോ ഞാൻ വിളിക്കാട്ടാ ഇതെല്ലാം പൃഥ്വിരാജിന്റെ പട്ടുസാരി കടയെന്ന് വാങ്ങിയത് രാജുപ്പ വിളിച്ചു വെച്ചോ അതെയോ ഇവിടെ പൃഥ്വിരാജ് ഞാനാണെങ്കിൽ അവനെ ഏടാ രാജുനെ വിളിക്കും കാര്യം കേട്ടോക്ക് ശരിയാണ് കേട്ടോ ചെറുക്കന്റെ വീട്ടുകാർ കെട്ടിനേ ഭീഷപ്പെരിഞ്ഞാട് കൊണ്ടുവരാൻ പോണത് പോരാത്തതിന് ഒരു മന്ത്രിയും രണ്ട് എം എൽ മാരും കൊണ്ടുവന്നാ കേട്ടോ സത്യാട്ടോ ഇമ്മടെ സൈഡ് അല്പം വീക്കാണ് ചായ ഈ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിലെ ഈ ഫ്രാൻസിസ് പാണാടൻ ആരാണെന്ന് കേട്ടിന്റെ അന്ന് കണ്ടോ അവര് എം എൽ എന മന്ത്രിനെ ഏത് മാങ്ങാത്തോലിനെ വേണമെങ്കിൽ ആക്കിക്കോട്ടെ ഈ പാണാടൻ ഇറക്കും നൂലുമ്മ കെട്ടി ഇറക്കും ഒരു സർപ്രൈസ് ഐറ്റം
ഇതേ കല്യാണം നടത്താനാ കാശ് മേടിച്ചാൽ മുടക്കാനല്ല മനസ്സിലായി കല്യാണ പെണ്ണിന്റെ കൈ പിടിച്ചു തന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അച്ഛന്റെ സ്ഥാനം പോലും ഞങ്ങളുടെ അച്ഛൻ പിടിച്ചു തന്നാൽ പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കണ്ട കാര്യമില്ല അത് നന്നാ എന്തോ വളരെ നന്നാവും വാർത്തയെ നസ്രാണിപ്പിന്റെ രണ്ട് നായന്മാരെ സഹായത്തോടു കൂടി ഒരു കാക്ക അടിച്ചു മാറ്റി ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും മന്ത്രിമാരെയൊക്കെ ആർക്കും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഇത് ഷെയ്ക്കല്ലേ ഷെയ്ക്ക് പാണാടം പൊരിച്ചിട്ടാ പെൺകുട്ടി കുറച്ച് മുന്നോട്ട് കയറി നിക്കോ മോളെ മുന്നോട്ട് കയറി നിക്കാൻ എന്താ വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല ഫാദർ എങ്ങനെങ്കിലും പിടി പിടിക്കൂട്ടാ നല്ല സ്ഥലത്താക്കി കയറി പിടിച്ച് ഇനിയും അടുത്ത കല്യാണം കല്യാണല്ല എന്റെ അടിയന്തരം ഓക്കെ ഇയാള് കൊലക്കി കൊടുക്കല്ലേ പഠിച്ചു സോറി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഈ ഷെയ്ക്ക് കട ഉദ്ഘാടനം ചെയ്താലുള്ള പവർ പീഡിയാന്റെ റേഞ്ച് തന്നെ മാറിപ്പോ ഷെയ്ക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പീഡിയാന്റെ നൽകി ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് വരും അതും വെറും ആപ്പൂപ്പ ഷെയ്ക്ക് അല്ല റൂളിംഗ് ഖത്തർ ഫാമിലിയിൽ ഷെയ്ക്ക് ആണ് പൂർണ്ണിച്ചായിട്ട് എന്ത് പറയുന്നു ഏതെങ്കിലും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പെണ്ണുള്ളടുത്തോളം കണ്ണ് സ്വർണത്തിലേക്ക് പോലെ This this one, sir? No, this side. This side. Oh. This? Not this. Up, up. There. Uh, this one? Yeah. Chora murmu utti kutki anlo. Very nice. Thalu ne jeru. Yattari mbattan dhudu nesk kepa vena nalai. Ota pranthan nalai pai. ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ പുതിയ കടയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഖത്തറിലെ രാജാവുമായിട്ടുള്ള എന്റെ സൗഹൃദത്തിന്റെ തുടക്കം എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഓടുന്നു കിലോമീറ്റർ ജനസുരക്ഷാ സന്ദേശവുമായിട്ടാണ് ഈ കൂട്ടയോട്ടം അതുകൊണ്ട് ഈ കൂട്ടയോട്ടം മഹാവിജയമാക്കാൻ ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഓടിയുള്ളു അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഓടി മുക്ക് മോശേറിയോട്ടല്ലേ കൂട്ടയോട്ടം വെള്ളം കുടിക്കുക റെസ്റ്റ് ഇല്ലേ പണി കിട്ടാ ഇനി അടുത്തത് രക്തദാനം ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ രണ്ട് ലിറ്റർ ഈ പൂർണ്ണിന്റെ ഒരു കാര്യം ഭാര്യനെ വരെ ഓടിച്ചിട്ടാ കിട്ടി നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഇനി പണി തന്നോടാ ഞങ്ങൾ അതെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം പിടിക്കുമ്പോ ഭീമ സീമ ആലുക്കാസ് അല്ല ഞങ്ങൾ പിടിച്ചാൽ മതി ഓട്ടല്ലേ അയ്യോ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടി മഹാന്റെ ബുലോച്ചാണ് നമ്മൾ സ്മോളിക്കുന്നത് ഇത് മഹാത്മാഗാന്ധി ഒന്നല്ല ഇന്ത്യൻ ചരിത
സുഭാഷ് ചന്ദ്ര സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ ഇത് കമലന്റെ അച്ഛൻ ചെത്താരം ബാലൻ ബാലൻ ഇന്റെ പറമ്പിലായി കള്ള പ്രതിമ നിക്കണേ മോനെ ബാല ഇതുവരെയുള്ള മുഴുവൻ വാടയും തന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ പറമ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങണം കണ്ണടി നിനക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പറമ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ ഏ അത് തന്നെ അളി എന്നെ വാങ്ങിയേ വാങ്ങിയ കഥയൊന്നും പറയണ്ട ചേച്ചിക്ക് ഒരു ജോലി മേടിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞ് കമലൻ ഇതും തട്ടിയെടുത്തു എന്നിട്ട് അയാളുടെ അച്ഛന്റെ പ്രതിമ ചെയ്യാൻ നിന്റെ പുന്നാര മോനുള്ളൊരു പണി ഞാൻ നാളെ തരാടാ എന്റെ പറമ്പിൽ ഇവർക്ക് എന്താ കാര്യം അറബിയുടെ വയനും കൂടി തെറിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ തികഞ്ഞു ആചാര്യ അയാളിപ്പ എന്താ പറഞ്ഞത് മുതലാളിനെ പടച്ചോൻ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് ആ എന്തിന് അറബിയുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ആ കുന്ത്രാണ്ടം ഉണ്ടല്ല അത് എണ്ണ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു സുനയാണ് എണ്ണ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സാധനം ഞമ്മളെ നാട്ടിലേക്ക് വെള്ളം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ബടി കൊണ്ടല്ലേ അറബികൾക്ക് അതൊരു ഉണ്ടയാ ശരിയാ എല്ലാ അറബിയുടെ ഒരു ഉണ്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് അവർ നടക്കുന്നത് അതാണല്ലോ അവരെ പണി നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരു മില്ലായം പോലെ അയ്യോളെ ഇനി സംശയിക്കണ്ട കുഴിച്ചോ കുഴിക്കാനോ എന്തിന് മുതലാളി ഈ പറമ്പിൽ എണ്ണയുണ്ടെന്ന് എണ്ണ എണ്ണയോ എന്റെ ഭഗവതി മുതലാളി കയ്യറാ ഈ വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോ തൊട്ട് സുഖ ഒട്ടുക്ക തൊട്ടക്കില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് നീ അങ്ങനെ ഷേക്കിനെ കുളിപ്പിച്ച് കിടത്തൊന്നും ഇതിന്റെ സകല അധികാരവും സകല പേപ്പറും എല്ലാം എന്റെ കയ്യിലാണ് എന്റെ അച്ഛൻ അച്ഛന്മാരായിട്ട് സമ്പാദിച്ചേക്കണം എന്നെ ഇട്ട് ഓടിപ്പിക്കല്ലേ ഇവിടെ എന്നെ ഉണ്ടോ പെട്രോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരാളെ പോലും ഇനി എന്റെ എണ്ണപ്പാട് നിക്കാൻ പോലും സമ്മതിക്കുക നൂറ് മില്ലി എണ്ണ പോലും ഞാൻ ആർക്കും കൊടുക്കത്തൂല്ല എന്റെ എണ്ണ അച്ഛൻ അച്ഛൻ വലിയവനാച്ച എന്റെ പൊന്ന് കമലം ചേട്ടാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുത്തിരിക്കാനല്ല പറഞ്ഞു പിന്നെ കുഴിക്കാൻ കുഴിക്കാനാ പറഞ്ഞു കുഴി മുതലാളി ഇവിടെ കുഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുതലാളി അച്ഛന്റെ തല അങ്ങനെ എണ്ണ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാ മുതലാളി കേരള അംബാനി മാത്രല്ല കേരള അറബി കൂടിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് എണ്ണപ്പാടമുള്ള ഒരേ ഒരു മുതലാളി സതീഷ വിളിക്കണാളി മുതലാളി ഇങ്ങനെ കുഴിച്ചു കുഴിച്ചെന്ന അടുത്ത ഗ്രഹത്തിൽ ചെന്നെത്തും അല്ലാതെ എനിക്ക് വന്നുള്ള ഇനകത്തൊരു എണ്ണയും കൂ ഒരു കുന്തോ ഇല്ല അന്ന് എനിക്ക് അന്നേ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മുതലാളി ആടിക്കറി ഏറ്റില്ലേ ആ സുഖവും ഷെയ്ക്കും കൂടി മുതലാളിക്കിട്ട് ശരിക്കൊന്ന് തോണ്ടിയതാ സത്യം എനിക്കതല്ല ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടം മുതലാളി അച്ഛന്റെ പ്രതിമ തകർത്ത് കളഞ്ഞല്ല അതിൽ ഞാൻ തകർന്നു പോയി മുതലാളിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനങ്ങാനും ആരുന്നു കണ്ടല്ല അടിച്ചവന്റെ കരണ കുറ്റി രണ്ടു എന്തായിത് എന്റെ അച്ഛന്റെ നെഞ്ചത്ത് നിന്റെ ചന്തി വെച്ച് വേണം നിനക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ ചന്തിയോ നെഞ്ചത്തോ അയ്യോ സോറി അച്ഛ ഉമ്മ ഇനി ഒരിക്കലും ഞാൻ അച്ഛന്റെ നെഞ്ചത്ത് ചന്തി വെക്കൂല അറബി എന്റെ അച്ഛന്റെ തല വരൂ 
कमलेटा कमलेटा अम्मा मो अम्मू में ला अम्मा अम्मा मो है निंदा कर लिया निंदा थाले बोली क्या नर्ती की हाँ अम्मे आने सकती ये तो माँ आय अम्मे आने सकती ओके okay. मधुलाली इधर हमारे मधुलाली ना पिन्ने देखा मिंट बंदे करना आधे उन मंडा तो उन्होंने इन्होंने चकर दे इधर न्याह हैंडली दोला उन्होंने पढ़े चल लो स्थलू <laughs> संसा <laughs> 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 आलोचारे <laughs> मनसमें कमल इन केरला गवर्मेंट प्रख्यापी आरोग्य विद्याभ्यास टूरीस पद्धति रोड़ी आ प्रोजक्ट ई कमल वकुप मंत्री या समिकारा अदलो कंसोर्ष्यम 
അത് നയിക്കുന്നത് ഒരു വിദേശി ആയിരിക്കണം എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങളാണ് ആ വിദേശി ഷെയ്ക്ക് കാശിടുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് കുറെ ബിസിനസ്സുകാർ പണം മുടക്കിക്കോളും അവരൊക്കെ പുറത്ത് കാത്തിരിപ്പുണ്ട് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും കൊച്ചിയിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നവരാ എന്തായി കാര്യങ്ങൾ അപ്പോ തന്റെ കുറച്ച് ഒപ്പ് വേണം പിന്നെ കേട്ട വിശ്വാസം തോന്നുന്ന അറബിക് പേരുള്ള ഒരു കമ്പനി അവിടുത്തെ ഒരു അഡ്രസ് ഇതാ മര്യാദയ്ക്ക് കൂടെ നിന്നാൽ ഷെയ്ക്ക് ഇതെല്ലാം കഴിയുമ്പോ കമ്മീഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തരും ഇനി ഒരു നല്ല പേര് പറ ഗ്ലാമർ തോന്നുന്ന ഗാംഭീര്യമുള്ള ഒരു മുസ്ലിം പേര് പറ മമ്മൂട്ടിടോ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് പറ്റിയ പേര് പറ ഇത് കൊള്ളാം ഇനി ഇതിന് പറ്റിയ ഒരു അഡ്രസ് ഇത് വെറും ഉണ്ടാക്കി ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടാൽ മുഴങ്ങണം പിന്നെ ഈ നാട്ടിൽ ഇതൊക്കെ പതിവാ ഒരു ഷെയ്ക്കിന്റെ പേര് ഒരു ഫോട്ടോയും വെച്ചാൽ എല്ലാം നടക്കുമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെയും സർക്കാരിന്റെയും ഒക്കെ വിശ്വാസം താൻ നോക്കിയിരിക്കാതെ ഒപ്പിട താൻ എന്താ ആലോചിക്കണേ അന്നാ എയർപോർട്ടിൽ സുഗുവിനെ കണ്ടതിന് പകരം ചേട്ടനെ പരിചയപ്പെട്ടാൽ മതിയായിരുന്നു വെറുതെ ഉദ്ഘാടനം മാങ്ങാത്തൊരു കൊണ്ട് സമയങ്ങൾ ഒരു മിനിറ്റ് ആ താൻ ഒപ്പിട്ടോ ഹലോ മിനിസ്റ്റർ സാറേ കമലിലാണേ ഓ ആ ശരിയാണ് അത് ഞാൻ ഉടനെ എത്തിച്ചോളാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവരിബഡി ഹൈടെക് സിറ്റിയുടെ നിർമ്മാണ നിർവഹണത്തിന് ടെൻഡർ നേടിയ കൺസോഷ്യത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഐ ടി വ്യവസായ ഉപമന്ത്രി ക്ഷണിക്കുന്നു സർ താങ്ക് ഈ പ്രോജക്ട് തീർച്ചയായും സുരക്ഷിതമായ കൈകളിൽ തന്നെയാണ് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന് ഒരു സംശയം വേണ്ട എല്ലാരും കെട്ടണം കേട്ടോ മന്ത്രി വേണം അപ്പൊ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉഷാറല്ലേ കമലേട്ടാ ശരിയല്ലേ എന്റെ ചില ചരട് വലികളൊക്കെ ഓക്കെ ആയെന്ന് വേണേൽ പറയാം അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഭാവി പരിപാടികൾ ഭാവി പരിപാടി എനിക്ക് എല്ലാ ഫ്രഷ് ഐഡിയാസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പില് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്റെ പാർട്ട്ണർ ദേ ആ നിക്കുന്നത് ബിസിനസ് ഇടപാടുകൾ മാത്രമല്ല അല്ലാതെയും ചില ഏർപ്പാടുകൾ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ട് മനസ്സിലായി എന്ത് മനസ്സിലായി അല്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഭാര്യ മക്കളെ ഒഴിവാക്കിട്ട ഗുരു സെറ്റപ്പൊക്കെ അയ്യേ അതല്ലോ ദേ അവൻ സുരേന്ദ്രന്റെ മകൻ കമലന്റെ മകൾ ഉടനെ കല്യാണം എന്തുവായിക്കോട്ടെ കൊച്ചിന്റെ വിധി ഓ എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം തന്റെ കാര്യം ഷേക്കെ ബാ ഞാൻ അത് അങ്ങോട്ട് പറയാനായിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രൊജക്ടിന്റെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഇന്ന് വായിച്ചു പഠിച്ചു ഭാവി പരിപാടിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു ഇനി മുന്നോട്ട് നിന്റെ ഒരു സഹായം ആവശ്യം അങ്ങനെ ഒരു ക്ലോസ് ഉണ്ട് ടെൻഡർ ഓക്കെ ആകാൻ വേണ്ടി മാത്രം മതിയായിരുന്നു നിന്റെ ഈ തല ഈ തടി നിന്റെ ഈ മുഖം പറഞ്ഞ കമ്മീഷന്റെ കാര്യത്തിൽ കമലൻ വാക്കു വ്യത്യാസം ചെയ്യില്ല ആയിരം രൂപ പിടിയടാ അല്ല രണ്ടായിരം കോടിക്ക് ആയിരം രൂപ കമ്മീഷൻ ചെയ്ത പണിക്കുള്ള കൂലി ചില കടകളുടെ മുമ്പിൽ കൊരങ്ങന്റെയും ആനയുടെയും വേഷം കിട്ടി ചില ഓക്കന്മാർ നിൽക്കിയല്ലേ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന കൂലി ഒരു ദിവസത്തേക്ക് മുന്നൂറ് രൂപ വെച്ച് മൂന്ന് ദിവസത്തേന് തൊള്ളായിരം രൂപ പിന്നെ നൂറ് രൂപ കമലിന്റെ വക ടിപ്പും എന്റെ അച്ഛന്റെ തല കമലം മറക്കലടാ എന്നാലും എന്റെ കമലേട്ട പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഗുണവും ഇല്ലാണ്ട് ഇയാളെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സാധിപ്പിച്ചു ഇയാൾക്ക് നമ്മുടെ മലയാളം ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല അല്ലെ സുരേന്ദ്രൻ പറ അറബികളെ പറ്റി ആള് പറയുന്നത് വളരെ കറക്റ്റാ ഇവരെ കയ്യിൽ പൂത്ത കാശാണെങ്കിൽ പത്ത് പൈസയുടെ ബുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ പത്ത് പൈസയുടെ ബുദ്ധി മാത്രമല്ല ചില ഷെയ്ക്കന്മാരുടെയിൽ പത്തിന്റെ പൈസ പോലും കാണില്ല കമലേട്ടൻ ഒന്നും കൂടി വന്നേ 
ഒരു സംശയം അപ്പഴേ കമലേട്ട ടെൻഡർ നമുക്ക് കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ അടച്ച സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് നമുക്ക് ഉടനെ തിരിച്ചു കിട്ടില്ലേ പിന്നെ കിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഉടനെ തന്നെ അത് ട്രാൻസ്ഫർ ആവും ആണോ ഓക്കെ ഷേഖ് വളരെ ഉപകാരം കേട്ടോ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഭാഗ്യം മടുത്തു ആ ഷേഖ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഇത് വലിയ ശരിയായി കാണിച്ചു കഷ്ടമായി പോയി അതെ പലരും പറഞ്ഞ് പഴകിയതാണെങ്കിലും പേഴ്സണലായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം താൻ ഈ കുപ്പായൊക്കെ അഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കൂടുതൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് നേരെ പെരുമ്പാവർക്ക് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് ആ ബംഗാളികളുടെ കൂടെ ഞാൻ കൂടിക്കും ഷേക്ക് വിട് വീട് ഷേക്കേ പിന്നെ ഈ കുപ്പായം ഊരണ കാര്യം മറക്കണ്ട ഒരു ഷേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു കമലിനോടല്ലേ കളി വണ്ടിയടറ ആ ഷേക്കിന്റെ എക്സാക്ട് ലൊക്കേഷൻ കിട്ടി തൃശൂരിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു മൈനക്കാട് ഐ എം ഗോയിങ് ദോങ് വിത്ത് ഖത്തർ പോലീസ് മരിച്ചാളെ കുറിച്ചും കൊന്നാളെ കുറിച്ചുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഈ ഫയലിനകത്തുണ്ട് എനിവേ യു ക്യാരി ഓൺ വിത്ത് യോർ പ്രൊസീഡിംഗ് മലയാളത്തിൽ പറയുള്ളൂ ഒരാളെ കൊന്നിട്ട് മുങ്ങി വന്നിരിക്കല്ലോ നിങ്ങള് എടുത്ത ആ കാര്യം പറഞ്ഞ ഞാനാ കമലന്റെ കൂടെ കോടികളുടെ ബിസിനസ്സും ചെയർമാനും പുല്ല് എന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഞാൻ സ്വന്തം ചേട്ടനാണ് പക്ഷെ നീ എന്തൊക്കെ വിശ്വസിപ്പിച്ച അവരെ കൊണ്ടുവന്നാലും അവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എന്നെ അല്ല നിന്റെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്ത് ഇവനെ ഖത്തറിലെ ആ ബിസിനസ് ആരെ കൊന്നത് ഞാനല്ല ഇവനാണ് കൊലപാതകം നടന്നത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയൊന്ന് രാത്രി ഹോട്ടൽ ഗ്രാൻഡ് ഷെൽട്ടർ വെച്ച് അയാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടത് അയാളുടെ സ്വീറ്റ് റൂമിൽ റൂം നമ്പർ സെവൻ വൺ എയ്റ്റ് ഞാൻ വലിയ തർക്കം നടന്നു ചത്തവനും കൊന്നവനും തമ്മിൽ തർക്കിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലാതെ മനസ്സിലായപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ബിയർ ബോട്ടിൽ എടുത്ത തലയ്ക്ക് ആഞ്ഞൊരാട്ടി
തർക്ക വിഷയം കേരളത്തിൽ നിന്ന് വലിയ റിസ്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് അഞ്ച് കിലോ മാറ്റ് പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടിയത് പറഞ്ഞുറപ്പിച്ചതിന്റെ പത്തിലൊന്ന് മാത്രം അടികൊണ്ടാൾ ബിയർ ബോട്ടിൽ തന്നെ പിന്നിലേക്ക് അടിച്ചുവന്നതെന്ന് അറിയാത്ത ഡോർ അടിച്ചു പുറത്തേക്ക് ചത്തത് ഗൾഫിൽ ബിസിനസ് നമ്പറുകൾ ഡ്രഗ്സ് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ജോയ് ചെറുവരിക്കൽ കൊന്നത് അയാൾക്ക് വേണ്ടി കൊറിയർ സർവീസ് നടത്തിയ നീ ഞാൻ അവിടെ കക്കാൻ വേണ്ടി കയറിയതാ അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നു ശേഷം കൊടുത്തു നിന്റെ ഒപ്പം ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ എനിക്കറിയാം അടുത്തൊരു മാനേജർ എന്നെ കണ്ട ഒരു ക്യാമറയിൽ എന്റെ മുഖം പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു പിടിവീണ വിരൽ ചൂണ്ട ഒരാള് വേണ്ട പിന്നെ ഖത്തർ പോലീസിനെ നീ വിളിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടണമെന്നില്ല അവര് കൊച്ചിയിലെത്തി ഞാൻ അറിഞ്ഞു അവരെപ്പ വേണേ ഇവിടെത്തും നീ നേരിട്ട് അവർക്ക് പിടികൊടുക്കുന്ന നല്ലത് ശിക്ഷയിൽ ഇളവിട്ടേക്കും പിടികൊടുക്കുന്ന പിടി കൊടുക്കുന്നോ ശരിയെന്നാ പക്ഷെ അവരുടെ പിടിയിൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും ബാംഗ്ലൂർക്ക് മുഖ്യ നീ എന്റെ മോളെ കണ്ട് പോവല്ലടാ കമലന്റെ മകളാണ് ഇവിടെ മനസ്സുറപ്പിച്ചാൽ ചിലപ്പോ ഒരു ദരിദ്രവാസിയുടെ കൂടെ പോയെന്നിരിക്കും എന്നാലും ഒരു കൊലപാതകിയുടെ കൂടെ പോകില്ലടാ ഇത് നീ കൊന്നവന്റെ മോതിരം ഷെയ്ക്ക് ചതിച്ചു ചതിച്ചത് ഷെയ്ക്കല്ലടാ രണ്ട് കൈയും തല്ലി ഒടിച്ചിട്ട് പിന്നെയും മിണ്ടാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ബാഹുബലിയിലെ കട്ടപ്പേതലിയ ശരിക്കും തല്ലി നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാ പോയെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ചോദിച്ചുള്ളൂ ബാറിന്റെയും മോതിരത്തിന്റെയും ഒക്കെ കാര്യം ഇവനായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞതാ തീരുമാനമെങ്കിൽ എനിക്കൊരാളോട് അനുവാദം ചോദിക്കാനുണ്ട് എടത്തെണ്ടി നിനക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ കണക്ക് തീർക്കണമല്ലേ അവന്റെ കാലടിച്ചോടിക്കടാ എൻട്രി കട്ടിപൊളിയായിരുന്നു അങ്ങനെ നോക്കണെങ്കിൽ അഞ്ചൂരിൽ പോലീസാരെത്തും ഒരുച്ചോ നോക്കാം അടിക്കേണ്ടത് അവരുടെ ആവശ്യം അവർ ഇവിടെ ഒന്ന് വാങ്ങിപ്പോയിക്കോളൂ 
ഹലോ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് അല്ലേ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസവും ലുക്കും വിവരമൊന്നും കാര്യമായി വേണ്ടാത്ത എന്തെങ്കിലും ജോലി ഉണ്ടാവുമോ ഞാൻ എന്റെ പഴയ മുതലാളിത്തിന് ഇപ്പൊ രാജി വെച്ചോളൂ ഐ ടി ജോലി ആയാലും മതി പച്ചക്കള്ളമാണ് സാർ ഇവർ തമ്മിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വിശ്വസിക്കരുത് ഇവനെ അല്ല നിനക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റും ഇല്ലല്ലോ സാറേ ഈ ജോയിയുടെ മുറിയിൽ ഞാൻ കക്കാൻ കയറിയത് ഈ മോതിരം ഞാൻ എടുക്കുന്ന ജോയി ഉണ്ട് എന്റെ കുത്തിന് പിടിക്കുകയും ചെയ്തു അവിടെ കിടന്ന് ബോട്ട് എടുത്ത് ഞാൻ അയാളുടെ തലയ്ക്കടിച്ചു അയാൾ തെന്നി പറഞ്ഞ് താഴെ വീണ് മരിക്കുകയും ചെയ്തു ആ മോതിരമായിട്ട് ഞാൻ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു പിന്നെ നാട്ടിലെത്തി ഇവൻ ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങൾക്ക് പകരം കൊടുത്ത ഈ മോതിരം കഥ മാറിയോ പിന്നെ സാറ് പറഞ്ഞ മാറ്റി കത്രീന്ന് പോലീസ് അന്വേഷിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്നെ ആയിരിക്കും അത് സാറിന് അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എന്റെ പൊന്നു മോളെ ഇവൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ആകെ ചെയ്തത് കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടു തന്നെ കെട്ടാൻ വേണ്ടി കമലം ചേട്ടൻ എന്നെ സാറേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നേരാ ഖത്തർ പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു വന്നത് ഒരു അറബിയെ തന്നെയാ ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ സാർ എന്നാ പോവാ എന്തിനാ എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞാ നിനക്ക് കാത്തിരിക്കാൻ ഒരു പെണ്ണുണ്ട് ഒരു ജീവിതവും എനിക്ക് എന്താ ഉള്ള ഐം സീരിയസ്ലി ആസ്കിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായും അയാളെ കാണണം വേണം സാർ അയാളെ കുറിച്ച് ആരെന്ത് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞോട്ടെ പക്ഷെ എനിക്ക് കാണണം ഹൈടെക് സിറ്റി കൺസോഷ്യത്തിന്റെ ആദ്യ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മീറ്റിംഗിലേക്ക് എല്ലാ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾക്കും എ വെരി വാം വെൽക്കം ഇത്രയും വലിയ പദ്ധതി കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ മുൻകൈയെടുത്ത ശ്രീ കമലാസൻ ഇദ്ദേഹത്തെ പ്രത്യേകം പ്രശംസിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അല്ല സാറേ യെസ് കമലൻ ഈ ടെൻഡർ സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഡിപ്പോസിറ്റിന്റെ പത്ത് ശതമാനം അതായത് ഇരുന്നൂറ് കോടി ഞങ്ങൾ അടച്ചായിരുന്നല്ലോ ഇനി അതിന്റെ കാര്യം എങ്ങനെയാ ആ ഫണ്ട് അത് ഇന്നലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തല്ലോ എന്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തെന്നോ എപ്പോ എങ്ങോട്ട് എന്ന് ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ അഞ്ചു പൈസ പോലും വന്നിട്ടില്ല സാറേ പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് കൺഫർമേഷൻ വന്നതാണല്ലോ മിസ്റ്റർ കമലൻ തന്ന അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ക്യാഷ് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിരിക്കുന്നത് സാറേ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഞങ്ങളെ അടി കൂടിപ്പിക്കല്ലേ കൊപ്ര സഹകരണ ക്ഷേമ ബാങ്കിന്റെ ഇരുന്നൂറ് കോടിയുടെ ഡ്രാഫ്റ്റാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തന്നിരിക്കണേ ഇതുവരെ അഞ്ച് പൈസ പോലും അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അല്ല ക്യാഷ് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഏത് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് സാറേ നിങ്ങൾ തന്നെ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് തന്ന ഖത്തർ ചേമ്പർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അൽ സുബേർ അൽ അഹമ്മദി അൽ ഹാത്തിമി അൽ നൂർ എന്ന കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് മുഴുവൻ ക്യാഷ് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിരിക്കുന്നത് ഏത് ബാങ്ക് ഏത് ചേമ്പാ അയാളോടെ കത്തർ ഗവൺമെന്റിന് വലിയൊരു തലവേദനയാണ് ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടിയത് അപ്പോ അത് ചെയ്തവനെ ആരെങ്കിലും ശിക്ഷിക്കോ കിട്ടിയതോ സർക്കാർ ബഹുമതിയും നല്ലൊരു റിവോർഡും പിന്നെ പുറത്താക്കിയവര് തന്നെ റോയൽ വെൽക്കം ഒരുക്കി രണ്ട് കൈ നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു അവരുടെ ഷേഖ് സുൽത്താനെ നമ്മുടെ പഴയ സ്വർണക്കാർ വരെയും പുരി 
എനിക്ക് ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞാൽ മതി ഈ കൊലക്കുറ്റേറ്റ ഇത്രയൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ അറിയായിരുന്നു പറ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം കമലാസ് എനിക്കിട്ട് ഗംഭീരമായിട്ട് പണിഞ്ഞപ്പോൾ തിരിച്ച് ഗൾഫിലേക്ക് വന്നാൽ വല്ല രക്ഷയുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു ആ സന്തോഷത്തിന് അടർന്നടിച്ച് നിന്നോട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോഴത് നിങ്ങളുടെ മറ്റേ തലക്കടി കിട്ടാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ നീ എന്നോട് ചെയ്തിട്ടും ഞാൻ എനിക്കൊരു ചാൻസ് തന്നു പി ടി കൊടുക്കുന്നോ അന്ന് ബാറിൽ വെച്ച് പറ്റില്ലാന്ന് വ്യക്തവും അടിവത്തവുമായ ഭാഷയിൽ നീ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു പിന്നെ നല്ലവണ്ണം തെറ്റി തിരിച്ചു തീണ്ടി എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അവിടെ രക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രകടനങ്ങൾ സെന്റിമെന്റ്സ് ഡയലോഗ് വൺ എൻട്രി ഫൈറ്റ് ഇനി ഒരു ചെറിയ കളിയും കൂടെ ഉണ്ട് ഇന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൂടുന്ന വിവരം ചെയർമാൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പതിനൊന്ന് മണിക്കുള്ളിൽ എത്തുമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാറി പറയണ ചെയർമാൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ എം ഡിക്ക് ചാർജ് എടുത്തു ഒരു ചെയർമാൻ ഇവിടെ വരത്തില്ല സുരേന്ദ്ര സംസാരിക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരോടും പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ പ്ലീസ് പിന്നെ എല്ലാം പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിച്ചിട്ട് വന്നാൽ മതി എന്റെ അലിയത്തി തന്നെയുണ്ട് നൂറ് കോടി രൂപ ഞാൻ പുറത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ലോ ഉണ്ടാക്കി ലുങ്കി ഷർട്ടേ ശരിയാവുള്ളൂ കേട്ടോ താൻ പറയുന്ന ഓരോ തിരക്കിയും ആ കൊണ്ടി നീ ഒരു കോടി വെച്ച് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ആലോചിച്ച് വാ തുറക്ക അപ്പോ താനൊന്ന് വായി തോന്നി ഇത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞതല്ല അങ്ങനെ ഒരു കമ്പനി ഉണ്ട് ഇത് ഞങ്ങൾ നാല് പേര് ചേർന്ന് തുടങ്ങിയ കമ്പനിയാണ് അൽ സുബേർ അൽ ഹാത്തിമി അൽ നൂർ അൽ അഹമ്മദി അൽ സുബേർ മലയാളി നൂറും ഹാത്തിമി അറബികളാണ് പിന്നെ അൽ അഹമ്മദി അത് നോൻ തന്നെ ആക്രിക്കച്ചോടമായിരുന്നു അത് പൊളിഞ്ഞു പക്ഷെ കമ്പനി ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അഡ്രസ്സും ആ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും അന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് കുറെ ഒപ്പിടിപ്പിച്ചില്ലേ ടെൻഡർ ഫോമിൽ അതിൽ ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസിൽ സെക്കൻഡറി അക്കൗണ്ട് എന്ന കോളത്തിൽ ഞാൻ എഴുതി ചേർത്തത് എന്റെ അക്കൗണ്ട് നമ്പറാണ് വെറുതെ ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കിയതാ പക്ഷെ എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ കാശ് വന്നു വീണപ്പോ താൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഓർത്തു ഒരു ഷെയ്ക്കിന്റെ പടം മതി ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ പോലും അതിൽ വീഴുന്നൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ഈ കൊപ്ര ക്ഷേമ സഹകരണ ബാങ്കിന് പകരം ഷെയ്ക്കിന്റെ ഖത്തർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അവര് കാശ് ഇട്ടത് എന്റെ പൊന്ന് കമലാസന എടാ ഷെയ്ക്കിന്റെ പോനെ നീ മണ്ടം കളിച്ച് എനിക്കിട്ട് പണിയുമായിരുന്നല്ലേ ഒരു കോടി അങ്ങ് കുറച്ചേക്ക് ശരി ഷേക്ക് ഒരു കോടിക്ക് മൂന്ന് പൂജ്യം അല്ലേ വരിക അന്ന് താനും തന്റെ കൂട്ടുകാരനും കൂടെ എനിക്കിട്ട് കുറെ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ ഷേക്ക്മാരൊക്കെ മണ്ടന്മാരാണ് പത്ത് പൈസക്ക് വിവരില്ലാത്തരാന്നൊക്കെ പക്ഷെ കമലിന് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ വെറും ഷേക്ക് മാത്രമല്ല പകുതി മലയാളി കൂടിയാണ് പുല്ലേ മലയാളിയാണേലും ഷേക്ക് ആണേലും കമ്പനിയുടെ ഒരു പണി ഇവിടെ നടക്കില്ല പണിക്കാർ വരില്ല കമലിന് അതിന് സമ്മതിക്കില്ല തന്റെ സമ്മതം ആർക്ക് വേണം ഗൾഫിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ആളെ ഇറക്കി ഗൾഫിൽ നിന്ന് പണിക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും എട ഗൾഫ് ഇപ്പൊ പഴയ ഗൾഫ് ഒന്നും അല്ല അവിടെ തെണ്ണപ്പാടൊക്കെ ഏതാണ്ട് പറ്റി ബാക്കിയുള്ള എണ്ണക്കാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന്റെ വില പോലും ഇല്ല അപ്പൊ ഇനി ഒഴുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് അറബികൾ അങ്ങോട്ട് കത്തയക്കും കാശ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ അല്ലേ എം ഡി എം ഡി ആര് ഞാനാ നിന്നെ ഈ ഹൈടെക് കമ്പനിയുടെ എം ഡി ആയിട്ട് നിയമിച്ചിരിക്കണു ഒട്ടും പേഴ്സണൽ അല്ലാതെ പറയുക തന്റെയും പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെയും കാശ് പോകാരിക്കുന്ന ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ താൻ അവന്റെ തെങ്ങും പറമ്പി കൈവച്ചപ്പോ അവൻ കണ്ണുവച്ചൊരു പെണ്ണുണ്ട് അതിന് എങ്ങനെ കൈപിടിച്ചു കൊടുത്തേക്ക് നടക്കില്ല ഞാൻ അതിന് സമ്മതിക്കില്ല എന്താ 
പറഞ്ഞത് കമലിന്റെ മകളെ ഇവന് കൈപിടിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നല്ലേ അതെ എന്നാ ഒരു കാര്യം ഇവനോട് പറ കല്യാണത്തിൽ വരുന്ന ഷർട്ടിന്റെ കളറ് മഞ്ഞായിരിക്കണമെന്ന് പിന്നെ കൊളം പോലേക്ക് വേണം ഉരുവാണത് ആദ്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെക്കും വേണ്ടി കൊച്ചി കടപ്പുറം വഴി തിരിച്ചു വിടാം നമ്മൾ എത്ര പേരെങ്ങനെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇപ്പൊ പോലും അങ്ങോട്ട് ഈ അറബി വേഷമൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളെ കൊച്ചി വേഷം ആക്കണം പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് കൊച്ചി ഭാഷ ഞാൻ പറഞ്ഞേരാം മച്ചാനെ എന്താ സീൻ വിട്ടോ കരിപ്പില്ല മതി ഈ ബുദ്ധി എന്താ ശരിക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ തോന്നാഞ്ഞത് ഇതിന്റെ മറുപടി വേറെ വലിയ പുലികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാക്ക